据说曾经有人捉到过妖物，但最终还是让妖逃脱了。他把所有研究的结果写成了一本书，但不被学术界认可。后来，这个人被送到了精神病院，而他的书被当成了志怪小说流传。只有少数人把他当成专注，并蠢蠢欲动。毁灭倾城，我是不会就这样善罢甘休的。你们赶紧闻一闻，去给我把那只妖找回来。控制不住我自己，难道我不仅仅是只妖，还是只会杀人的妖？不，不是的，不是的。姑娘，姑娘，你这大半夜的一个人在这儿干什么呢？你这身衣服全都湿透了，没发烧，难道是疯子？老婆婆，啊，我不是疯子，我是有一群流氓要追我，他们要非礼我，所以我才跳河的。作孽呀！世风日下，怎么有这样的人呢？姑娘，别怕，别怕啊！
，你看这么冷，衣服都湿透了，穿在身上容易得病的。走，跟我回家，婆婆给你换身衣服啊。来，我家呀离这儿不远，几步路就到了。一会儿给你换身衣服，再给你煮锅热汤，喝了好好的睡上一觉，明天你就可以回去了。你放心，家里就我一个人，不会不方便的啊，老婆婆。我多么希望我现在就像我跟你说的那样，只是遇到了几个地痞流氓。可惜不是，我不知道我的未来该怎么办，但是我知道，我永远都回不去了。到了家，我应该怎么跟爹说呢？行吧，钱姑娘。说实话，我们家倾城的事真是麻烦你费心了。哎，伯父哪里的话？我跟倾城名下都是好朋友。听说他失踪了，来慰问一下也是应该的。这个女人，居然在这个时候还在说瞎话，我去揭穿她。我现在就带人去找一找他，你要找着了也跟我说一声，免得我到时候白忙活。谢谢你啊，江姑娘。那伯父，我先走了。好。不行，假如我出现，他一定会把我抓走。如果我找爹和名下庇护，他却会拿我受伤的药水味来证明我是杀人凶手。看来聂倾城是没有回来过。屋子里一点药水的味道都没有。了。这天下之大，居然已经没有我聂倾城容身之处了。怎么办？我该怎么办？爹，对不起，我让你操心了。可以睁开，这是什么？香水。嗯，真的好好闻啊！我闻之后就觉得，是不是感觉特别想亲我？姐姐姐姐，下雨了，你怎么还不回家呀？姐姐没有家了。哎呀，你这孩子怎么这么淘气？下这么大的雨，快跟妈妈回去。姐姐，你也快回去。爹，你想，我该怎么办？小白，怎么样？人找到了吗？我按照你提供的线索，把他去过的地方都找遍了，他认识的人也都找遍了，可是一点头绪都没有。怎么会这样？青城，你千万不要有事，千万不要。明夏，你也不要太担心了，这才几天，不会出什么意外的。才几天？才几天可以发生很多事，你知道吗？才几天？交给你这么简单的任务都完不成，对不起，我有点失控了。各位兄弟们找了一天一夜，赶紧去吃点东西吧。接下来我自己去找找。明霞，你知道，只要你一句话，兄弟们都会在所不辞的。林总长，那边有人找您
普罗大叔，你怎么来了？那些香水已经变味了，我给你送了一些新的材料，你再做些新的吧。人都不见了，做香水有什么用？人怎么不见了？这件事情说来话长，改天再跟你解释。普罗大叔，你先回去吧，我有需要再拜访你。好好好，我不打扰你了。普罗大叔，等一下，你说奇奥香水放顿时间就会变味儿？是啊，那之前买的囤在家里，是不是就不是以前的味道了？当然了，那奇奥香水断货多久了？至少三年没人买过了。我在江雪舞密室里闻到的，分明就是原味，而江雪舞却说，那香水是他的。难道？太谢谢你了，普罗大叔，你真是帮了我一个大忙。嘿、hey, ，你抛身吧江雪舞为什么老是追着你不放？到底发生了什么事情？你别问了。总之，在我走之前能够见到你一面，我就满足了。走，你要去哪儿？只要离开上海，去哪儿都行。江雪舞，她要对你做什么？有我在，她不敢对你怎么样的。事情不是你想的那么简单。到时候，不仅你保护不了我，我还会连累你。为什么事情会变得那么复杂？为什么熟悉的人会变得陌生？明夏，你别问了好不好？我求求你别问了。我很庆幸这辈子能够遇见你，爱上你，因为有你，我这一生都没有遗憾。其实我今天选择离开你，但是我以后依旧会想着你，念着你，直到生命的尽头。林香，我爱你。如果你也爱我的话，就什么都别问了。请记住我们在一起美好的时光，今后想起来的时候，是温暖的、甜蜜的，这不就够了吗？再见，倾城。还有第二种可能
。虽然不知道发生了什么事情，但我不想看到你那么痛苦。如果你一定要走，麻烦连我一起打包带走。天涯海角，我都会陪你。可是你还有家，你还有工作啊！我娘还年轻，她不需要我照顾。至于工作，哪有你来的重要？经历了这么多，没有什么比我们两个在一起更重要。千万不要放手，要不你我会终生遗憾的。你相信我吗？我相信你。把手给我。名下，名下。亲爱的公主，我要跟我的倾城去一个没人认识我们的地方，原谅儿子的不孝，而名下。爹，我跟明夏因为不得已的苦衷离开了。千言万语化成一句话，你老人家要好好的保重身体。等哪一天事情过去了，我们再回来孝顺你老人家。不要为我们担心，我们一定会幸福的。收到信了，我刚收到，他们走了，都走了。你怎么管的你女儿啊？我是不喜欢她，可我儿子喜欢她，我勉为其难接受她，她倒好，她把我儿子给拐跑了，工作也不要了，家也不要了，别着急这让我怎么活呀、啊？不要命了吗？力拔山兮气盖世。哎我乃西楚霸王项羽也，快尔等汉兵胆敢再次盘旋，哎呀，不要命了吗？听话，回屋去啊！疯子，疯子，他不是疯子，尔等才是疯子。我乃西楚霸王项羽，尔等还不速速下跪迎驾？哎呀，哎呀，你也不怪女儿，哎呀，哎呀哎呀小祖宗，七七，给我回屋去。谁是秦心？我不是秦心，我是盛家玉，我在演楚霸王。虞姬呢？我的虞姬呢？虞姬，虞姬！冤孽呀！冤孽呀！王先生。请进，王先生，有人找您。学武，好大的颜料味啊！看来王先生喜欢当画家，超过当律师啊。你你怎么来了？里面坐吧。我说，我后悔了，你信吗？为什么？后悔，错过了你。雪舞，你是怎样的人，我还能不知道吗？在你眼中。没有比你更好的。
我是不敢奢望。那你说，我来找你干什么？莫非你想找我帮你打官司啊？我想请你帮我找个人。可以啊，又何必绕这么大个弯子？可是我没钱。其实，你我之间不一定要讲钱，对吧？咱们俩之间不需要讲钱，也不需要讲别的。你想让我帮你找谁？我要你帮我找这个人，他对我很重要。放心吧，包在我身上。那谢了。其实我眼光不好，你是个好人。这里啊，是苏州一带最好的房子了，特别适合小两口一起住。你觉得怎么样？是不是太大了？不大，将来你们肯定也要要孩子是吧？如果孩子多的话，总得有玩的地方吧？你说是不是？我买了。是不是太草率了？他嘴甜，说中了我的心事。你要想想，以后这个院子里，到处都是咱们的孩子，多热闹！恭喜恭喜，你们好，恭喜恭喜啊！恭喜你们，他们呀，都是周围的邻居。我们这里啊，有一个规矩，凡是新搬进来的住户，都会给大家做一顿饭，以显示贤良淑德、邻里和睦。我每次介绍房子的时候啊，他们都会跟着。如果失败了，他们就各回各家，各吃各饭。要是成功的话，那就麻烦女主人给大家做一顿饭。这材料都是现成的，就看女主人的了。可是我不会做饭。要不我来？不行，哪有婆娘不做菜，让大老爷们来的呀？就是啊，这婆娘不会做菜，那邻居们都会看不起的。我说这位爷，你看你也是一表人才的，找个什么样的找不着啊？怎么偏偏找个啥都不会的呀？哎，谁说我不会的？我那是谦虚一下，好不好？你们想吃我做的饭是不是啊？<笑>厨房在哪儿？啊，在这儿。倾城。你放心吧，我要让他们看看什么叫真正的手艺。这位爷，怎么不请我们进去坐坐？里面请。走吧。走。各位啊。我们初来乍到，没准备什么礼物，实在不好意思。这个就当做是我们夫妻俩的一点点心意。哟，我们怎么是这种人呢？哟，这位爷真大方，看来是有钱人家的私要娘的钱呢。<笑>俗话说，吃人嘴软，拿人手短。这位爷以后有什么需要，尽管找我们。以后的事情以后再说。现在有件事情需要麻烦各位。您说，我的媳妇儿她不太会做菜。待会儿做的不好，你们多担待，嘴下留情，多夸他两句。啊，没问题。别别别，我们这儿啊，检验媳妇儿是最公正的。对呀、啊，这钱我们不能要，不然会被邻居瞧不起的。就是啊，我不是这个意思，我是希望大家都能开心嘛。东西做的好吃，我们大家自然开心；要是东西做的不好吃，那么我们呀，也不会跟懒婆娘来往了。所以呢，你也就不要收买我们了。菜来了，菜来了，来了，来了。哎，这是。
这个菜还是生的，你怎么就拿上来了？总不会让我们茹毛饮血吃生菜吧？怎么会呢？来来来，大家吃火锅喽！哦，火锅啊！这是北方人的火锅，现在是冬天，我觉得炒个菜端上来很快就凉了，倒不如啊，大家围在一起热腾腾的吃个火锅来的实在。嗯，好吃。嗯，快来我尝尝。嗯，好吃。好吃。是啊。这个火锅好，吃到了胃里啊，是暖的。菜也新鲜，火候全靠自己掌握。不错不错啊，好吃好吃。都是他的尺寸吗？通通都是。这姑娘长得好看，穿什么都好看。那就都给我包起来。好的。哎呀，我穿不了这么多，你买这么多干嘛呀？那就一天换一套。来点水果。看一下水果。好啊。水果，今天的水果。啊，好香啊！你们。嗯，很新鲜。你慢走，我要吃糖葫芦。哎，二位，来涮糖葫芦吧。我要这个，酸甜可口的，好吃吧？很<笑>甜的。嗯。两位看看吧。哎，你看这个好不好看？嗯。你穿什么都好看，全部都包起来吧。哎，好的，好的。<笑>来，姑娘随便选。来，这菜新不新鲜啊？那当然新鲜啊，今天刚进的。哦。这个。哎，这位先生，这家店啊没东家，所以一直没开业。为什么？你说吧，这前后左右开的全是酒楼，要是在这里开个餐馆，那肯定没生意啊。但是如果……开个别的吧，这周围全是油啊烟啊，谁受得了？所以啊，这店铺一直没人租啊。这么好的地段，这么好的酒楼，不是可惜了。我买好菜了，我们回家做饭吧。嗯，好。嗯、明夏，这么晚了还不睡，你忙什么呢？我呀，给我们的小院。做了一个牌匾，叫“夏城小院”，名下的夏，清城的城。以后我们就有自己的家了，真好。清城，嗯，不管你有多少秘密，也不管你是怎么想的，我只想告诉你，在未来的日子里，我会保护好你，我要让你永远幸福。我相信，可是，你这么爱热闹的一个人，陪我住在这么冷清的地方，会不会不习惯、啊？怎么会呢？冷清只是一时的，以后这里啊，可是会有好多人的。哪有人啊？我们的孩子呀，难道你不打算跟我生孩子、啊？你瞎说什么呢？哎，我没有瞎说。我们以后会有好多孩子，而且每一个都会继承你的漂亮，我的勇敢。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。
我不能跟他生孩子，我跟他生的孩子全是妖精，怎么办？清城，你怎么了？我，我们还没成亲呢，你别这样，早点休息吧。你还拘泥于这种形式啊？要不我们明天就成亲吧。成亲是件不容易的事，我得好好想想，好好想想。玫瑰啊，玫瑰，我爱你。哟，夫人，你又喝酒了。坐，张管家。给我倒酒。不是，您那刚喝完还喝呀？喝水吧。谁说我去喝酒了？啊？我呀，是去找男朋友的。你什么意思啊？我不能找男朋友是吧？夫人，我没这个意思。那你什么意思啊？夫人，你喝茶。我问你，你看，你觉得我有多大？看着超不过三十。啊，坐下。我告诉你啊，我。三十六岁了，夫人，您一点都不像。<笑>我呀，十四岁就嫁到了名家，十五岁就生了名下。可惜啊，好日子没过几天，老爷就走了。我怕名下受委屈，我就忍。这，忍着，一直没嫁人。我就指望着，等有一天，这孩子大了，给我娶一个好的儿媳妇，好好的对待我。可是谁想到啊？谁想到啊？我给自己生了一个冤家。我不喜欢什么，他偏偏跟我作对。我不喜欢倾城，他偏要和倾城在一起，我怎么办呀、啊？说实在的，他性格也不差，您是不是多虑了？什么意思？哎，你哪一头的呀？你怎么也想着他？他哪一点好呀？这个家到底还有没有我容身的地方啊？夫人当然有，我是您这头的，请您相信我，您在我心里永远是第一位的。说的好。工资没白拿是吧？跟钱没关系，我说的是真心话。假话。真话。假话。真心话。你怎么证明啊？夫人。从我第一次看到您的时候。您就已经住在我心里了。可是我知道，我配不上你，我也从来没奢求。你能给我什么样的回应？我只是希望让你知道，无论你做什么、说什么，有个人在背后默默的看着你，支持着你，他永远会把你当做公主一样对待。
。来人呐！来人呐！听见没有啊？我给忘了，今天下人都出去了。什么要吩咐的，你尽管吩咐，我一定做好。你就不能安安静静的当个管家吗？是。吃完面，我想洗个热水澡。哎，我这就放热水去。张管家，你说，明霞还能再回来吗？他一定会回来的。真的，你不骗我。他要是回不来，我扣你工资。行。那，你就等他回来再走吧。只要你别再有什么非分的想法，我都随便了。反正我也习惯你在身边了。夏，你还有钱吗？怎么了？我准备一会儿出门的时候给你扯块布做身衣服，要不我天天穿新的，你总是穿旧的，人家还以为我老花老公的钱呢。你刚才说什么？花谁的钱？讨厌，不跟你说了。好，好，我也得把自己打扮的帅气一些。要不然，怎么配得上我的倾城呢？怎么了？嗯，嗯，好像就剩这点钱了。我就跟你说吧，让你不要买那么多东西。那现在我们怎么办呀？嗯，算了吧。我出去看看还有什么工作可以做吧。你是我的女人，我怎么会舍得让你做辛苦的工作呢？咱们不是还有十二块银元吗？你等着，我去把它变成更多。我可不准你赌博、啊。赌博太小意思了，要玩就玩大的。过来。就是他了，我走了。明先生，您不再考虑考虑？
这里可都没什么生意的，别人做没生意，我做可就不一定了。那你准备做什么呀？火锅店。就你那玩意儿，平时吃着还行，怎么能跟周围的四大菜系比呢？这儿啊，可都是老街坊、老主顾的。那你要不要和我打个赌？赌就赌，起先来这儿做生意的都是信心满满的，结果呢？哎，哎呀，明夏。听见他说什么没有？这里开火锅店不行的，不如还是去找别的工作吧。走吧，咱们还能换什么工作？我们可就剩下十二块钱了。这里的租金正好四块钱一个月，剩下的八块钱呢，我们可以去买买菜，买买器皿什么的。这可都是老天来安排的，咱们得顺应天命。行了，就这么定了，准备看你男人大发神威吧。这是一个月的租金，夫人，你不劝劝你男人啊？我相信他，就这么办。哎，得了，那你们就慢慢收拾吧，我等着喝你们的开业酒席、嗯、啊。等等，啊，怎么了？还有什么事儿？你帮我写封挑战书，说我要当街挑战四大菜系。